Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question from Irodov. The question says, a point moves in the xy plane according to the law x is equal to a sin omega t, y equal to a times 1 minus cos omega t where a and omega are positive constants. Find the distance traversed by the particle yeah, for point during the time tau and the second part is the angle between the points velocity and acceleration vectors. So, first of all, what have you given us? We have been given x is equal to a sin omega t and how much is given us? Y has given us a times 1 minus cos of omega t. अब बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर कैसा भी रास्ता हो है ना किसी भी तरीके का रास्ता हो अगर उसके आप छोटे से एलिमेंट को देखिए तो वो कैसा अपीयर हो रहा है वो ऐसा अपीयर हो रहा है एज इफ कि वो एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है मान लेते हैं कि इसकी लेंथ में ds कह रहा हूं है ना तो इसका x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा dx कह सकते हैं इसे और y के अलोंग इसका प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा dy कहलाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा ना सच दैट कि ये लेंथ dy है ये dx है और ये ds है तो हम लोग यहां पर बड़े आराम से क्या कह सकते हैं कि ds बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर तो ये ds क्या हो गया ये छोटा सा पार्ट ऑफ द कर्व हो गया तो अगर मैं ऐसे सारे छोटे-छोटे ds को ऐड करता जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द कर्व तो बच्चों बेसिकली मैं इसी कांसेप्ट का यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं मैं सबसे पहले ds निकालूंगा एंड देन आई विल इंटीग्रेट ds तो वही मुझे क्या दे देगा s दे देगा दैट इज लेंथ ऑफ द कर्व तो देखिए यहां पर बच्चों अपने को x तो दिया हुआ है a sin omega t है ना तो यहां से dx कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a omega cos of omega t और आगे हमें क्या लगाना होगा dt भी लगाना होगा साथ ही साथ यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं dy बराबर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a omega sin of omega t dt क्लियर है ये बात तो अब मुझे क्या चाहिए मुझे ds चाहिए जो कि कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर तो चलिए इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ds अपने पास कितना आ जा रहा है हम लोग देख सकते हैं यहां पर अंडर द रूट के अंदर हमें क्या-क्या चीजें रखनी होगी इसके अंदर हमें डालना होगा a omega cos omega t dt इसका स्क्वायर और इसमें क्या ऐड करना होगा a omega sin omega t dt इसका भी स्क्वायर है ना तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि ds बराबर क्या आ जाएगा a omega dt और अंदर अंडर रूट के बच जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t जो कि 1 होता है तो बेसिकली ds अपने पास कितना आ गया ds आ गया a omega dt है ना तो अब एक काम करते हैं ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द कर्व मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a omega dt तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास a omega तो कांस्टेंट्स है तो a और omega बाहर आ गए और इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर के टाउ तक तो ये आ जाएगा a omega टाउ है ना तो हमारे को क्या मिल गया s बराबर आ गया a omega टाउ और यही हमारा क्या हो गया इस पार्ट का जवाब हो गया राइट अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों सेकंड पार्ट में जिसमें क्या पूछा गया है द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स है ना तो सबसे पहले काम करते हैं वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं और फिर निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर तो देखिए बच्चों हमारे को x और y दिया हुआ था है ना तो यहां से हम लोग dx by dt पहले तो निकाल लेंगे है ना dx by dt कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a omega cos of omega t और इसी तरीके से dy by dt कितना आ जाएगा ये आ जाएगा a omega sin of omega t है ना तो बेसिकली ये क्या आ गया ये आ गया vx और ये आ गया vy है ना तो हमारे को वेलोसिटी वेक्टर कितना मिल गया वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा a omega cos omega t i कैप प्लस a omega sin of omega t j कैप अब देखिए अपने को अगर वेलोसिटी वेक्टर मिल गया तो इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा a omega स्क्वायर cos का हो जाएगा माइनस sin तो यहां पर लिख देते हैं माइनस sin omega t और ये आ गया i कैप और साथ ही साथ यहां पर क्या लिख सकते हैं a omega स्क्वायर sin का हो जाएगा cos omega t j कैप है ना 
अब बच्चों अगर अपने को चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ए डॉट वी है ना ये हम लोग जानते हैं कि कितना हो जाएगा ए वी कॉस ऑफ थीटा वे थीटा इज द एंगल बिटवीन देन तो यहां से देखते हैं बच्चों कॉस थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन ए इन टू वी है ना तो एक चीज यहां पर देखते हैं कि अगर मैं ए डॉट वी करूं है ना ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर करूं तो वो कितना आ रहा है तो देखते हैं यहां पर ए वेक्टर ये रहा और वी वेक्टर ये रहा तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर करने की कोशिश करते हैं हमें क्या करना होगा उसके लिए आई कैप के कोई को पहले मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें एड करना होगा जे कैप के कोई का प्रोडक्ट तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ इसके साथ तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब और क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ना उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है अपने को अपने को इसका और इसका प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ना तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स हैं है ना वो क्या आ रहे हैं ऐड करके जीरो आ रहे हैं मतलब कि इन दोनों का और इन दोनों का मिला करके जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि ए डॉट वी जीरो है और ए डॉट वी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि ए वैक्टर इज पर टू वी वैक्टर है ना तो हमारा एंसर हो गया क्या कि द एंगल बिटवीन द पॉइंट वेलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन वैक्टर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री ऑल राइट सो दिस इज आर फाइनल आंसर तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय